чи український псалмоспівах номер 26. Великий Бог, коли на світ погляну. Ми будемо співати вибірково слова, вибірково деякі куплети з цього псалма. Будь ласка, співайте разом з нами. Великий Бог, коли на світ погляну І бачу все, що ти створив красі Я кожний звін склада тобі пошану І я обняв любов'ю ти усі Тоді Господь йду співа тобі, як славен ти, як славен ти. Тоді Господь йду співа тобі, як славен ти, як славен ти. Зорі, там, де горять, світи не знає нам, де сонце й місяць в вічному просторі, ливуть віщі, подібно кораблям, тоді Господь віду співа тобі. Oh, oh, oh. 
Як відкрию вранці мої очі, дивнім небі голубі в перевеслі в золоті, як промінь сонця, всюди ти нескінчений Бог творець, нескінчений Бог отець, а не Любові ти милосердний і святий, будь на небі, на землі, благослове, всюди ти, Бог благий, слава тобі, навіки слава. Кожен день Брайдузі у небі та й в дощеві В пелюсках троянди у росі У птахах, що восени Летять у вирій Всюди ти, нескінчений Бог творець Нескінчений Бог Отець, та не зміни у любові. Ти милосердний і святий, будь на небі, на землі. Благослове, благослове. Слава, всюди ти, 
як приємно написано в Біблії, коли брати живуть купі. І так дійсно, як було зазначено сьогодні братом Гришею вчора, я вам скажу, ми не завжди буваємо і дуже рідко буваємо на таких служіннях. Я дивився, скільки людей сьогодні, вчора виходило сюди, плакали. Я собі так думаю, якби не Господь, браття і сестри, чи б відбувалися б такі зустрічі сьогодні тут? Ми хочемо заспівати таку пісню «Без нього я упаду, без нього не устаю». І, можливо, в цьому залі є люди, які думають, що без Господа щось можна. Часто буває в молодих роках, люди так думають. Але зауважте, браття і сестри, дорога молодь, скільки було великих людей, які починали якусь кар'єру без Бога. Вони чогось досягали, але приходив час, і все їхні, все їхні надії рухнули, всі їхні плани рухнули. Без нього ми нічого не можемо зробити. Хайбі Господь благословив надалі це служіння. І ми співаємо таку пісню. Без нього я упаду, без нього не устаю. Я 
ведь я прошел тот путь прежде, И сам страдал за тебя. Я вітаю всіх вас, брати і сестри, сьогодні в цей гарний, чудовий недільний ранок. Слава Господу! Знаєте, Бог подарував нам насправді сьогодні прекрасний день. Буде переклад? О, я думав, що буду без перекладу. Тепер мушу наполовину скоротитися. Now I have to shorten my sermon by half. I will be reading for 2 Chronicles. Розділ, the 7th chapter, 14th verse. Покораться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, і великою їхній край. Тепер очі мої будуть відкриті, а уші мої наставлені на слухання молитви цього місця. Слава Господу! In the 14th verse, if my people, who are called by my name, will humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. Ми сьогодні маємо одне нове слово, яке появилося. І ми називаємо це слово контракт, або на нашій українській мові ми кажемо угода. Що це означає? Today we have a new word in uh, now that is called a contract. Скажімо, організація приїхала поставити цю палатку. For example, an organization came to put up this tent. А церква зобов'язалася їм заплатити певну суму грошей. And the church was obligated to pay them a certain sum of money. Уявіть собі зворотньо. Приходить Біл платити гроші, а палатка не побудована. And imagine for yourselves if the bill came for us to pay this sum of money and the tent was not put up. Ми возмущалися. We would be, uh, be angered Ми сказали б це неправильно. We would say that this is not right. Аналогічна ситуація є в молитві. And the logical, uh, is in Бог каже, the Lord says, коли люди мої, над якими кличеться ім'я моє, and God said, if my people who are called by my name, коли люди ті впокораться, when they humble themselves, що таке покора? What does that mean, this word humble? Це означає перемінити старе життя. It means to simply turn from your old ways. Залишити все погане. To leave everything uh, bad or evil. Я приведу біблійний приклад один, коли Ахав був безбожний і грішний цар в Ізраїлі. And I will bring to an example from the word of God when Ahab was uh, an evil king. І в один день Бог йому сказав через пророка Ілію що я знищу все твоє і твій дім і все. And one day God spoke through the prophet Elijah and he said that I will uh, break apart your whole kingdom. Коли цей чоловік почув, and when this man heard this, він роздер свою одежу, посипав голову і молився і плакав. He ripped apart his clothing, he poured ashes upon himself and he knelt to the ground. І Бог каже до пророка, бачиш, як він смирився, покорився переді мною. Я відміню, я не наведу це в дні його життя. Розумієте, що таке покора? Далі Бог каже, коли люди впокораться і почнуть молитися, і далі Бог каже, коли люди впокораться і молитися, ми порою молимося і кажемо, Господи, молимося роки, місяці, 
і відповіді немає. Oftentimes we may pray for months and years and we don't seem to have an answer. Молитва без покори. And this prayer without humility or without being humble. Дальше нашої палатки не піде. It will not go further than this tent. І тоді Господь каже, ви, ви пам'ятаєте історію одну, коли Савл був великий гонитель церкви. And we know the story from the word of God when Saul was a great persecutor of the church. І Бог характеризує його перед одним чоловіком Ананію одним словом. And he God characterizes him with one word. Каже, іде, пошукаєш там чоловіка на ім'я Савл, ти положиш руки, він стане зрячим, він побачить And he told them to go and you will see this man Saul, you will lay your hands on him and he will receive his sight. Ananiya каже, Господи, він багато зла зробив вірним твоїм. And I says that he has done much harm to your people. А Бог каже одне слово, іде, він тепер молиться. And God said that go for he is now praying. Що Саул не молився раніше? Did Saul not pray earlier? Молився, він був фарисей, багато раз молився. He was a Pharisee, so he prayed many, many times. Але тепер його молитва почута, бо він упокорився. But now his prayer was heard because he humbled himself. Третій ступінь, Бог каже, коли будуть шукати мене. And that third step, which God says when they will seek me. Нам не тільки треба молитися. We don't only need to pray. Нам треба шукати присутності Божої. We need to seek the presence of God. І коли в нас буде цих три речі, Бог каже ще одну. And when we have these three things, God says that one more. Треба повернути своїх злих доріг. You need to turn away from your wicked ways. Одного разу Бог закликав через пророка Єремію і казав: "Поверніться своїх злих доріг". At one time God called out through his prophet Jeremiah saying that they need to turn from their wicked ways. А люди сказали: "Не повернемось". But the people denied and said they will not turn away from their ways. Ви знаєте, сьогодні люди упорно йдуть по своїй грішній дорозі. Many times people stumbly go in their own way. І коли їм говориш, що їм треба повернутися, and when you tell them that they need to turn away, то вони, вони не розуміють цього слова. They simply don't understand this word. Я добре йду, я добре живу. I'm going uh, right and I'm living correctly. І вони моляться. And they may even pray. Але їм молитви нема відповідь. But the, to their prayers they have no answer. Коли ми виконаємо тих чотири речі, when we, when we things, про які говорить Бог, from which God speaks, тоді в силу вступає Боже обітування. And then God's promises go into effect. Я читаю його, воно записане в книзі пророка Ісаї, 65 розділ. And Isaiah 65 says, 24 вірш. 24. І станеться, поки покличуть, то я відповім. Вони будуть ще говорити, а я вже почую, слава Господу. Братья і сестри, нам... Okay. And it shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are still speaking, I will hear. Братья і сестри, нам не треба молитися годинами і роками. Brothers and sisters, we don't need to pray for hours and for years. Нам треба виконати Божу постанову. We need to, uh, we need to simply... Obey what God has placed before us. І тоді слово ще буде в твоїх устах. And then you will have a word within yourself. А Божа милість буде сходити на тебе. And God's mercy will come upon you. Що обіцяє Бог зробити? What does God promise to do? Він каже. He says. Я вислухаю їх з висоти неба. I will hear them from the heights of heaven. Бог обіцяє вислухати нас з висоти неба, коли ми зробимо тих чотири поступові кроки. God promises to Uh, hear us and answer us when we accomplish these four characteristics. When we, when we go up on those four characteristics, and the second God says that I will forgive them oh, their sins. Slava Glory to God. David said that when I was silent, that my flesh and my bones, they, they withered. For my, for my happiness went away from me, my Але коли я відкрив свій гріх, and when I opened my sin, то він простив. He forgave me. Він вернув мені радість спасіння. He returned to me the joy of my salvation. Він вернув мені Духа Святого. He returned to me the Holy Spirit. Бог каже, я прощу їх їхній гріх. And God says, I will forgive them their sin. 
І третє, що Бог обіцяє. And the third thing that God promises. Він каже, я великою вам землю, ваш край великою. And he said that I will return to you your land. Братя і сестри, Brothers and sisters, наша земля є хвора. Our, our land is sick. Не тільки хворі люди. Not only the people, хвора земля. But also the land. Ви подивіться, кожен день проходять торнадо. As we look, every single day there are tornadoes that come through. There are hurricanes. And there is other, other uh, big uh, occurrences. There are, are floods that come through, hail that comes down. And truly the prophet says that the, the earth is shaking as if it is drunk. І нам треба молитися про наш край, про нашу землю, про її благословіння. And we need to pray for our nation, for our country and for its blessing. Якщо цей фермер там не виросте продуктів, ми не будемо мати що купити в магазині. If the farmer does not produce a crop, we will not have anything to purchase at the store. Нам треба молитися. We need to pray. І Бог каже, коли люди помоляться, And when God says when the people pray, я вислухаю з висоти неба. I will hear their prayers from the heights of heaven. Я прошу вам ваш гріх. I will forgive you your sins. Він сьогодні говорить до всіх присутніх на цьому місці. And today he is speaking to every person that is present in this place. І він каже, я благословлю ваш край. And he says that I will bless your nation, your country. Коли ми читаємо книгу повторення закону, when we look at Deuteronomy, 28 розділ, 28th chapter, як ви прийдете додому, прочитайте його, він великий. And as you go home, you can read it, for it's a, a pretty large chapter. Бог чудово говорить про благословіння, котрі він готовий дати для свого народу. God speaks of the different blessings that he has for his nation. Але там є також написано і про прокляття. But it also speaks there of the curse. Котрі прийдуть на землю. Which will come upon the earth. Якщо люди відхиляться від Бога. If people go away from God. Брати і сестри, я сьогодні просто переповнений щастям, що на мою долю вийшло говорити цю проповідь і закликати вас до молитви. Brothers and sisters, I'm filled with joy for the fact that I had the opportunity to say the sermon and pray with you. Я знаю, що їхавши сюди, ви покинули своїх хворих людей. Хтось покинув хворих людей вдома на ліжку. I know that in coming here, many of you may have left sick uh, people, relatives or friends at home. Можливо, чий син хлопнув дверима і пішов з дому. Maybe somebody's son uh, slammed the door behind him and left from, from his house. Можливо, ваша хвора жінка або ваш чоловік. Maybe your sick wife or your sick husband. Можливо, ви є тут хворі на цьому місці. Maybe they're not sick in this place. Господь готовий почути нашу молитву. God is ready to hear our prayer. Давайте будемо йти по цих чотирьох ступеньках вверх. Let us continue to go with these four points higher. Я хотів би сьогодні закликати нас просто до хвали Богу. And I would like to simply ask for us to be filled with praise to God. У нас буде час молитви за хворих. За всі потреби церков. For all the needs of the churches. Давайте ми просто будемо славити Бога. Let us simply glory to God. Ви знаєте, я я пам'ятаю написану одну війну Йосафата. And when we read of one of the wars of Jehoshaphat. Воїни, війська чужоземні, вороги окружили його. There were enemies and warriors that encircled him. А цей чоловік робить щось дивне. And this this man does something uh Він не ставить воїнів сильних і могутніх спереді. He doesn't uh, place mighty warriors in the front. А він ставить левитів одягнених в білу одежу. He places the Levites uh, dressed in white garments. І вони виходять перші. And they go out first. І вони починають співати пісню хвали Всевишньому. And they they continue to sing and praise. І коли вони співали, and as they sang, і коли вони славили Бога, as they glorified God, то Бог зробив щось дивне. God uh, did something miraculous. Ті вороги, котрі прийшли, щоб воювати з Ізраїлем, those enemies that came to make war against Israel, вони стали воювати між собою. They they began to war against themselves. А ті люди стояли і хвалили Бога. But those people they stood and they glorified God. Я знаю, що ворог людської душі, він сьогодні ходить тут крім тієї палатки. And I know that the enemy of our souls is walking around this tent. Він хоче пошкодити нам. He wants to uh, make harm for us. Але я хочу, щоб ми зараз всі встали на ноги. But I would like for us to all stand on our 
on our legs. Ні, нічого не просили у Бога. Not to ask anything of God. Нічого, тільки хвалили його. Simply to praise Поклонялись him, йому. І him, славили його. And glorify him. І Бог дасть відповідь сьогодні. Аллилуйя, слава йому. Молимося, брати і сестри. Хвала pray, тобі, Господь. О, честь тобі, хвала тобі, Господи. О, слава тобі, Господи. Слава тобі. Слава тобі. Господи. Слава тобі, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тобі, Господь. Ми поклоняємося тобі, Господи. Ми привозносимо ім'я Твоє велике і святе перед Тобою, Господи. Ми дякуємо тобі за цей чудовий час. Аллилуйя! Слава тобі, Господи! Будь звеличений, Боже! І будь прославлений, Господи! Величає душа моя твоє ім'я, Господи! О, виспівує серце моє хвалу тобі, Господи! Ти достойний поклоніння, Боже! Ти достойний, Господи! І ми славимо Тебе, ми славимо Тебе, ми просимо Твоєї присутності, Господі, ми просимо, щоб Ти прийшов і прийняв нашу молитву в цей ранковий час неділі. Слава Тобі, Господи! Хай буде звеличене ім'я Твоє, Боже, в народі! О, Ісус, прийми від нас поклоніння! Прийми від нас хвалу, Господи, і тобі єдиному слава. Тобі єдиному слава, Господи. Тобі єдиному слава. Слава тобі, Господь. Аллилуйя. Слава тобі. Слава тобі. Слава тобі, Господи. Прийми її від нас. Прийми її від нас, Господи. Ми впокораємо своє життя перед тобою. Ми схиляємося перед величю Твою святою і заносимо Тобі сердечну подяку за Твої благословіння, Господи, за цей чудовий, чудовий день, за цю прекрасну палатку, під котрою ми могли зібратись і славити ім'я Твоє. Ми шукаємо Твоєї присутності, Господи, відкрий сьогодні лице своє, і нехай кожен відчує, що ти війшов Духом Святим в його серце. Ми славимо ім'я Твоє, Господи. Ми дякуємо Тобі за всі Твої милості. О, наш Господь наш Бог, ми високо привозносимо ім'я Твоє і видаємо Тобі сердечну подяку, бо Ти достойний її. Нехай ім'я Твоє буде прославлене, як великого Бога Отця, Сина і Святого Духа на віки вічні. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки. Амінь. Занімайте свої міста і, пожалуйста. You may be seated.
ты матери о детях попьем, что была над каждым Господа рука, материнская дорога нелегка. Непокорных сердцем будет усмирят, знает, как тетю любому подойти, достучаться так, чтоб каждого спасти. Что в житейской борьбе все 
только что прозвучало о том, что сила у Бога, и Он победил на Голгофе, Иисус Христос победил грех на Голгофе. Аминь. Вы знаете, Бог подарил для нас, особенно для нас, для людей, приехавших из бывшего Советского Союза в Америку. Я думаю, что из бывших наших стран мы по особенному благословлены им. Потому что если взять Белоруссию, там моя жена и ее родственники оттуда родом, и я часто смотрю новости, там относительная свобода. Там вроде бы, если посмотреть политическую сторону, люди вроде бы, ну все так говорят, что хорошо живут, но в отношении проведения служений там свободы нет. Если взять Россию, мы слышим, что то там, то там, то там, по разных местам, то ОМОН приезжает, то еще кто-то. За Украину немножко лучше. Пока. И вы знаете, у нас здесь очень хорошо. Но я хочу сказать пока. Вы знаете, пока. Мы не знаем, соберемся мы на весеннюю конференцию в Баффало молодежную. Мы не знаем, через год будет ли возможность это нам опять так в таком количестве собраться и прославлять Господа. Мы этого не знаем. Потому что все, что сейчас происходит, оно говорит об обратном. Оно говорит абсолютно об обратном. Мы будем петь песню, которая была написана где-то, может быть, чуть больше 20 лет назад. Вот время свободы настало. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, особенно в это время, задумался над этими словами, и что эту свободу подарил нам Иисус Христ, Христос на Голгофе. Что это не просто, ну так вот произошло, с бывшего Советского Союза ничего не осталось, отдельные страны, отдельные республики, мы вдруг как-то оказались здесь. Нет, что за всем этим стоит наш всемогущий Бог что за всем этим стоит Иисус Христос и Его святая кровь. Голговская жертва святая, кто верой ее принимает, те души она освобождает, освещает. Давайте послушаем эту песню. Свободы настала, услышать весть людям плохую, кто вырвал греховное жало, любовь яви в миру большую, летит эта песня к народу, 
о Божьей любви возвещая душе, кто дарует свободу, пусть знают от края до края. Колдовская жертва святая, кто вера ее принимает, те души она освящая. Исцеляет, покайтесь в грехах все народы, Дар Божьей прощение примите, Иисусе найдете свободу, Пред Ним на Голгофе склонитесь. Иисус и сегодня пред нами, он милость свою простирает. Придите к Нему вы с грехами, Свободу и вам предлагает. Колговская жертва святая, Кто вера ее принимает, Те души она освящая. От власти греха исцеляет. О, если все люди познали, о Божьей любви совершенной И вести ее, чтобы вняли О жизни небесной нетленной Где душа свободным есть счастье Жизнь вечная в мире любви Нам можно иметь там участие Омывшись пролитой нови. Колдовская жертва святая, Кто вера ее принимает, Те души она освящая, От власти греха исцеляет. Вот время свободы настало, Услышать весь людям благую, Кто вырван греховное жало, Любовь яви в миру большую. Лети, это песня к народу, О Божьей любви возвещая Душе, кто дарует свободу, Знают от края до края. Колговская жертва святая, 